сайн байсгаана хүүхдүүдээ та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий за өнөөдрийн хичээлээрээ эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ямар боломжууд байна вэ гэдэг сэдвээр хичээл заана за өмнөх өмнөх мэдлэгийн ашиглалтад хүүхдүүдээ дараах тасгалыг ажиллаарэ За өгөгдсөн хоёр график ман графикийг ашиглаад а дараах одоо үйл явдлыг явдлыг тайлбарлахын тулд аль графикийг нь ашиглах вэ гэсэн ийм даалгавар байгаа. За нэгдүгээр нэгдүгээр даалгавар маань болохоо зэрэг үнийн өсөлтийг буурлалтын үед бол а графикийг ашиглана. Хэрвээ хэглэний үнийн зардлын өсөлт байвал б графикийг за үн тогтоомжлох төсөл байвал төслийн үйл явцыг а графикаар за нийт өсөлт зардлын өсөлтийг б графикаар За ядуурлал төсөвс байдлыг бууруулах үйл явцыг бид нар А буюу Б графика ашиглаж дүн шинжилгээ хийх нэ. За тэгвэл хүүхдүүд төр өөрийнхөө үргийн дагуу төрийн одоо эдийн засгийг удирдахдаа дараах үндсэн бодлогыг хэрэгжүүлдэг. За нэгдүгээрт нь эдийн засгийн өсөлт бол хамгийн их байлгах. За хоёдугаарт нь ажилтгуудлыг хамгийн баг байлгах. За үний өсөлт тогтвортой төвшөнд байлгах. За тус төсвийн адагдлыг хамгийн баг байлгах гэсэн ийм үндсэн зөрөлдөг хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ эдгээрийг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлнэ гэдэг бол боломжгүй. За тэгээд яг одоо өнөөдрийн төвшөнд эдгээр үзүүлэлт маань ямар үзүүлэлтэй байгаа юм бэ гэдгийг одоо арын хэсгээс бас хараараа өгтүүдээ. За тэгвэл төр эдийн засгийн эдгээр бодлогыг хэрэгжүүлснээр яг бодит тандрал дээр арт иргэдэд одоо ямар үр өгөөжийг үзүүлэх вэ? Дараах зургийг ашиглаад холбогдолтой ойлголтуудыг бүтээрээ холбоо холбоо За нэгдүгээр зэрэг маань болохоо зэрэг бүтээт хүний чанар сайжирна. За хоёрдугаарт нь хүнс эмнэлэг боловсрал тээвэр гэсэн үйлчлэгээний чанарууд дээшлэнэ. За ажилчдын мэдлэг боловсрал ажиллах сонирхол идэх сайжирна. За мөн шин техник технологиуд нэвтрэн гэсэн үр өгөөжүүдийг одоо үзүүлж болох нэ. Тэгвэл өнөөдрийнхэн хичээлээр бүгдээрээ эдийн засгийн үр өгөөжийг хэрхэн нэмэгдүүлж болох вэ? Эдийн засгийн үр өгөөжийг хэрхэн нэмэгдүүлж За энэ талаар бүгдээрээ санал төвшүүлж үндэслээ тайлбарлах зорилгоор хичээлээ явуулъя. За мөн эдийн засгийн үр ашиг яагаад чухал байдгийг за эдийн засгийн үр ашиг нэмэгдүүлэх гэд юу хийх боломжтой вэ? За төрийн эдийн засгийн үр дагаварыг эрэгцүүлд шийдэл гарцхаах гэсэн магуулгын хүрээнд судална. За мөн өнөөдрийнхэн хичээлээ бүгдээрээ шин арга зүйг ашиглаж хичээлээ хэрэгжүүлъя. За энэ арга зүйг маань нэр нь болохоор зэрэг системийн шинжилгээний арга гэсэн нэр арга зүйг ашиглаж хичээлээ цахиан байгуулна. За хүүхдүүд эдийн засгийн үр ашгийг шинжилгээд бол хамгийн ингээмээр шинжилгээд бол энэ системийн шинжилгээний арга бол их тохиромжтой байдаг. За энэ аргачлыг багш нь танилцуулъя. За энэ арга маань дотроо дөрвөн одоо хэсэгтэй. За нэгдүгээр нь болохоо зэрэг орц. За энэ орц маань бол үндсэндээ нөөцүүд байна. Жишээлбэл засгийн газрын тэржүүлж байгаа бодлого хөтөлбөр төслүүд а тэнд ажиллаж байгаа ажилчд за мөн түнш харилцагч нар нь За мөн капитал, байшин барилга, нөөц гэсэн эдгээр нөөцүүд маань бол орц дээр байдаг бол энэ орц маань үйл явц бол хоёр дахь гурд хоёр хоёр дахь шат маань. За үйл явц нь бол харилцан үйл даатай үйл ажиллагаа. За мөн цаг үеэ олсон үйл явц ажиллагаа. За энэ үйл ажиллагаа нөөр маш цаглаг оттой хариуцлагатай байх. За мөн хяналт шинжилгээтэй явдах хэвээр үйл явцыг шинжилж олно. За тэгээд 3 дахь хэсэг маань бол гарц буюу бид нар үрд дүнгэж хэлээд байгаа. Тэгээд зэрэг энэ бодлого маань хэрэгжсэнээр ямар тодорхой одоо бүтээгт хүүнүүд хэлбэрээр үйлчлэгээнүүд тодорхой санхүүгийн нөөц гэсэн ийм одоо тодорхой үр дүнгүүдийг үзүүлдэг. За тэгвэл үр нөлөө нь юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ энэ эдгээр одоо бүтээгт хүүн үйлчлэгээ санхүүгийн нөөц маань бол сэтгэл ханамжтай одоо ийм харилцагч нарыг харилцагч нартаа одоо их сэтгэл ханамжтай байх хэвээр дээр нь төрийн бодлого маань болохоор зэрэг нийтийн одоо бараа үйлчлэгээр хангадаг учраас чинээлэг иргэд маань бол одоо чинээлэг байна. Чинээлэг байна иргэдийг одоо хэмжлэг үзүүлэлтүүд нь юм хэ зэрэг эрүүл мэнд боловсрал орлог гэсэн юм үзүүлэлтүүдээр хэмждэг. За тэгээд энэ үр нөлөөнөөс дараагийн зорилго нь дэлхэдэж гардаг. Тэгээ энэ зорилго нь иргэд орц болж хуваарлагдана. А ийм одоо циклээр бол эдийн засгийн санхүүгийн бодлого шийдрүүд маань хэрэгждэг юм байна гэж үзэж болно. За тэгвэл хэрвээ энэ орц А ямар одоо хэмжээний орцоор ямар хэмжээний гарцыг одоо бид нар үйлдвэрлэвэ юу үйлдвэрлэж гаргав гэдэг маань бол өөрийн гэсэн хэмжих үзүүлэлтүүдээр харагдана. За мөн 
энэ нөөцүүдийг бол хамгийн үр дүнтэй үр ашигтай одоо ашиглахад бол менежмент буюу удирдлагын одоо асуудал маш чухал байдаг. За хөөхтүүдээ саяныха системийн шинжилгээнийхээ харгачлыг ашиглаад өнөөдрийнхээ асуудлыг бүтээрээ судална. За тэхийн тулд хамгийн нэгдүгээрт нь бид нар үр ашиг гэж яг юу юм бэ? Үр ашигын талаарх нэр томьёог бас тайлбар зөвхөн зүйтэй. Ер нь арай хэрэг альва хэрэг явдлаас гарах үр өгөөжиг бид нар үр ашиг гэж нэрлэдэг. За жишээлбэл юм бол үйлдвэрлэлийн боломжийн мөрийн ман байгаа нөөцөө хэр уршигтай байдлыг нь харуулдаг. За эндээс төр бол энэ үр ашигыг сайжруулах. А мөн төрийн гол үүрэг нь бол хуваарилтыг бол төстэй хийх хийснээс хийх нь бол энэ үр ашигыг тодорхойлдаг. Энэ тодорхой үйлдвэрлэлт байдаг. За тэгвэл бид нэрээ тодорхой жишээ аав. Жишээлбэл юм бол төсвийн зарцуулалтын бодлого хэр зэрэг үр ашигтай явагдж байна вэ гэдэг дээр шинжилгээ хий. За тэхийн тулд та бүхэн дараах бичлэгт анхаарлаа төвлөрүүлээр. Хөрөнгийн зардал томоохон хөрөнгө оруулалтууд. Барилаг байгууламж. Шинээр барилаг байгууламж барих өргөтгөл хийх болон худалдан авахтай холбоотой зардал. Нэг их найдад 49.8 тэрбум буюу өмнөх оноос 1.8 хуваар өссөн байна. Их засвар төрийн болон орн нутгийн өмчийн барилаг тоног төхөөрөмжийг их засварт оруулахад шаардагдах зардал. 72.2 тэрбум буюу өмнөх оноос 7.4 хуваар буурсан байна. Тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтын шинэ чанартай тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл арга хэмжээнд зарцуулах зардал. 292.6 тэрбум өмнөх оноос 193.6 хуваар өссөн байна. Стратеги нөөц хөрөнгө Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, гамшиг, дайн зэрэг онцгой байдлыг ашиглахаар нөөцлөх параметрийн зардал 31.2 тэрбум буюу өмнөх оноос 14.1 хуваар буурсан байна. Бусад хөрөнгө Тусгайл нь нэр цагдаж анилагдсанаас бусад хөрөнгийн зардал хамаарах зардал 482.8 тэрбум өмнөх оноос 13.6 хуваар буурсан байна. Улсын төсвөөс 111 цэцэрлэг 79 сургууль байхад 201.8 тэрбум төгрөг. Шинээр 37 эмлэг 2 эмлэгийн өргөтгөл байхад 138.2 тэрбум, тусгай тоног төхөөрөмж 29.8 тэрбум төгрөг. Аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хотдтой холбох 784 км авт зам. Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэхэд, төв цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэхэд 10 тэрбум төгрөг. Зүүн 4 зам, замын цагдаагийн ул зүрийн гүүрэн галцын байлгад 17.7 тэрбум төгрөг. Нийслэл хөдөө орн нутагт 18 гүүр 19.8 тэрбум төгрөг. Улаанбаатар шинэ нэс хонгоцны буудлын хурдны авт зам 32.3 км байхад 57.5 тэрбум төгрөг. Нисэх хонгоцны буудлын байлгыг ашигладаг оруулахад 111.9 тэрбум төгрөг. Нийслэл хот аймгийн төвүүдийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чаллыг нэмэгдүүлэхэд 37.8 тэрбум төгрөг. Улаанбаатар Мандлгой хүртэл 255 км үрт цахилгаан дамжуулах хагарын шугамын ажил 58.8 тэрбум төгрөг. Эрчим хүчний найдвартай хэрэглийг хангахад 37.6 тэрбум төгрөг. За саяныхаа бичиг дээр үнслээд бид нар дараах төсвийн зарцуулалтын үр ашигт шинжилгээ хийх тасгалыг ажил ажлын хөтүүдээ. За нэгдүгээрт нь саяны бичлүүлэгдсэн зарлуудыг хэр чухлаар нь одоо эрэмбэлж дугаарлана нэгээс эхлээд тийм ээ. За хүснэгт нэг дээр дугаарлж та нар ажиллана. За хоёрдугаарт нь үр ашигтай зардалд өөрт оруулж шинээр ямар төлөвлөлт хийж болох вэ юм хувьлбрыг бас хийх хэвээр хүснэгтийнхаа хүснэгт хоёр дээр А багны дээр одоогийн төсвийн зарцуулалтын үнийн дүн байгаа бол бол хэрвээ энэ үнийн дүнг өөрчлөж байгаа бол та нар баг нь Б дээр үнийн дүнг одоо өөрчлөнө. Яа тэгвэл эхний хүснэгтэн дээр сонгосон тэргүүлэгч чиглэлийн зарцуулалтаа сонгоод тэндээсээ үнээ өөрчлөж би одоо төлөвлөх ийм тасгалыг хийгээрэй. За ер нь бол төсвийн зарцуулалтын үр ашиг маань А ялангуяа маш олон төрлийн одоо нийтийн бараа бүтээтгэнүүдээр одоо чиглэгддэг юм байна. Яг тэр дотороосоо бол одоо хамгийн үр ашигтай зарцуулалт бол боловсрал, эрүүл мэнд, шинжлэх ухаан технологи гэсэн ийм үзүүлэлтүүдийг бас анхаарлаа хамдуулараа тасгалтай ажиллахтай хөтүүдээ. За тэгвэл улсын төсвийн зарцуулалт маань үр ашигтай байх юм бол эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлдөг. За өмнө цаашдах юм бол төлбөрийн баланс гадаад худалдааны сектор хөрөнгө оруулалт зэрэг энэ бусад үзүүлэлтэнд бол бас энэ үр ашиг маань бол бол хамааралтай юм эрэг нөлөө үзүүлдэг. За тэгвэл төсвийн алдагдал хэрвээ удаан явах юм бол 
Чувал 2017-2018 оны статус гүзүүлтээс харах юм бол за энд 2018 онд бол төсөл тэнцвэртэй байсан бол 2019 онд бол төсөл маань алдагдалтай одоо байгаа юм дүн харагдаж байгаа. Хэрвээ улсын төсөл маань алдагдалтай яваад байвал ханш сулрах юм үр давар би олон за мөн бодлогын хүүг өөрчлөх шаардлага гарч ирнэ. За мөн инфляц за тэгээ гадаад өсөх за тэгээд импортын бүтээд хүнүүд өөрчлөх импортоос хамаалтаа болох зэрэг ийм сөрөг үр давруд бас байдаг. За тэгвэл улсын нэгдсэн төсвийн зардлын бүтцийг нь аваад үзье. За улсын төсвийн зардлын бүтцийг аваад үзэх юм бол урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, цэвэр зардал гэсэн юм гурван хэсгээс бүрддэг. За тэгвэл энэ графикаас харах юм бол ихэнх нь бол одоо урсгал зардал нь нийт төсвийн 70 хувийг эзэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө хөрөнгө бүтээдэг, хөрөнгө баялагыг бий болгодог хөрөнгийн зардал дээр бас нэлээн анхаарах энэ нэгдсэн төсвийнхаа зардлын бүтцийг бол сайжруулах хэрэгцээ бас харагдаж байна. За тэгээд ер нь улсын төсвийн үр ашгийг хэмждэг хамгийн томоохон үзүүлэлт нь бол өрсөлдөх чадварын индекс байдаг. За тэгвэл тэр өрсөлдөх чадварын индексээр бол манайх одоо бусад орнуудтай харьцуулах юм бол одоо нэлээн одоо хойно юм байртай байгааг бас энэ графикаас харж болно. За за тийм учраас бол бид нар эндээс ямар асуудал гарч ирж байна гэхээр төсвийн зарцуултынхаа үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд цаашид ямар арга хэмжээ ах нь зүүтэй вэ? За хамгийн нэгдүгээрт нь зардлынхаа бүтцийг шинжлэх шаардлага байна. За тэхийн тулд хамгийн тэргүүлэх салбар болсон хөрөнгө оруулалтаа бол шинжлэх ухаан, техник технологи, шин одоо мэддэг бүтээх энэ одоо зарцуулт нь бол бас хамгийн хөрөнгө 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 зориулах шаардлага байна. За хойдугаарт нь бол мэдээж бид нар хөдөөж хөдөөр за ялангуяа босруулах үйлдвэрлийн салбарыг дэмжихэд бас хөрөнгө оруулалтуудыг хийх хэрэгтэй байна. За мөн хамгийн их ор одоо улс орн нутгийн тулгамсан асуудлыг шийдгэд их өрөө нөлөө үзүүлдэг юм бол энэ бизнес хэрэгч буюу хувийн хэрэгчлэхний үйл ажиллагаа байдаг. Тэгвэл бид нар бизнес хэрэгч болон хувийн хэрэгчлэхний үйл ажиллагаа дэмжих хөтөлбөрүүдийг бас одоо хэрэгжүүлэх нь энэ төсвийн зарцуултын үр ашиг нэмэгдүүлэх юм сайн талтай. За мэдээж айлч ус орн хүмүүн капитал буюу хүнийхээ хөгжилтэй илүүх анхаардаг. Тэгвэл энэ босрол дарвал хөрөнгө оруулалтын зардлыг бид нар бас нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөхөн боловсролын үр өгөөж маань бол олон эрг үрд өнгөдөг авчирна. Босролтой хүн бол орлогтой байна. Босролтой хүн бол одоо илүү одоо хөгжил төвшилтэй байна. А босролтой хүн бол эрүүл утаа наслана. Тийм учраас ус орны хөдөлгөч хөч болно. За тэгээ эцэст нь аваад үзэх юм бол төсвийн зарцуултын үр ашгийг одоо нэмэгдүүлэх Ур ашгийг үнэлдэг юм арчилтай байх гэсэн ийм одоо арга замуудаар бид нар төслийнхэн зарцуултын ур ашгийг таашна нэмэгдүүлж болох нэ. За тэгвэл өнөөдрийнхэн хичээлийг бүгдээрээ дөвний. За ямар эдийн засгийн ур ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд хамгийн ихлээд бид нар төрөөс явуулж байгаа аль нэгэн бодлогод бол шинжилгээ хийх шаардлагатай юм байна. За энэ шинжилгээнд бол төсвийн системийн шинжилгээний арга явуулд их тохиромжтой байдаг. Сая бид нар төсвийн зарцуултын дараа жишээ авч энэ шинжилгээг хийж үзлээ. За тийм учраас хүүхдүүдээ системийн шинжилгээний аргыг хэрэгснээр бид нар ямар нөөцийг ямар одоо гарц болгож за тэр гарц нь хэрэглэгчдэд одоо ямар үр дүн авчраад байгаа юм бэ? Гэдэг ийм хэмжих үзүүлэлтүүрээр үзүүлэлтээр хэмжигдэх учраас бид нар энэ одоо шинжилгээний тухай үр дүн дээр дараагийн зорилго зорилтуудаа дэвшүүлэх нь бол ихээхэн ачаад багтлаа. Гэхдээ манай төсвийн зарцуултлалт бол одоо яг өнөөдрийн өнөөдрийнхөө одоо амьдрал дээр харж харахад бол одоо бид нүд нүдэн дүзэгтгэхээр үнэхээр одоо тийм шин одоо үйлдвэр үйлдвэр барилга зам тийм ээ ийм одоо бүтэн байгууллагуудыг хийж байгааг бид нар харж байгаа. Тэгэхээр хүн бол эдийн дэлхийн эдийн засгийн одоо эдийн засгийн үзэж байгаагаар эдийн засгийн дотоодын нэг бүтгэт хүний үр дүн хамгийн гол нь хэрэгдэгчдийн буюу арт иргэдийн сэтгэл ханамж, арт иргэдийн аюулгүй байдал, арт иргэдийн ур тутаа нас одоо арт иргэдийн боловсролтой байх энэ одоо хүчин зөвлөлөөр хэмжигддэг юм байна. За тийм учраас та нар гэрийн даалгавартаа өнөөдрийнхаа системийн аргыг хэрэглээд сүүлийн үед боловсролын одоо дэмжих ямар бодлого хэрэгжиж байгаа юм бэ? 
тэр болгон хэр зэрэг одоо өр өгөөжийг алдрагдаж үзүүлж байгаа юм бэ сурч таамарт үзүүлж байгаа юм бэ энэ талаар гэрэхэнтэйгээ ярилцаад энэ системийн шинжилгээ аргаа хэрэглээд энэ даалгавыг гүйцэтгэхээр за мөн энэ даалгавыг хийхдээ та нар үндэсний статистикийн газар болон мөн санхүүгийн засгийн газрын одоо ийм албан ёсны сайтуудаас сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг бас хэрглэж ашиглаарай хөвгтүүдээ За ингээд өнөөдрийнхаа хичээлд анхааралтай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Хүүхдүүдтэй аюултай өвчин гарсан энэ цаг үед гарч байгаа зөвлөмжийг биелүүлж, захирамжийг дагаж, маска тогтмол зүүж, шаардлагагүй тохиолдолд олон нийтийн газраар явахгүй байхыг анхаараарэ. Өнөөдрийн хичээлд амжилттай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.